Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del Digitale Terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com
Buonasera e ben ritrovati amici di Scratch, quest'oggi sono solo in studio, abbiamo lasciato, come avete potuto vedere dalla copertina, Ilenia insieme a tutto il team di Scratch per questa registrazione dell'esclusiva delle strade bianche a Siena. Tantissimi sono i contributi, andremo veloci perché abbiamo fatto delle interviste esclusive che non vediamo l'ora di condividere con voi. Partiamo subito con la prima intervista a Matthew Van Der Poel. Matteo, you have been on a high altitude camp in La Plagne with the team. How would you look back on the camp and what about your current shape and the feelings of Matthew, hai appena terminato un periodo di allenamento in altura con la squadra. Quali sono le tue condizioni fisiche e le tue sensazioni prima di questo primo blocco di gare? Penso che abbiamo fatto un'ottima preparazione per queste corse importanti. Mi sentivo molto bene durante il ritiro. Per me è la prima volta che pedalavo in quelle zone, ma mi sono trovato decisamente bene. Quanto è difficile pronunciarsi sulle tue condizioni fisiche e compararle con quelle degli altri, considerando che sono mesi che non gareggiate? È difficile paragonarsi agli altri. Naturalmente abbiamo i parametri per confrontare le condizioni di quest'anno con quelle degli anni scorsi. È sempre un ottimo indice. Dovremo vedere durante la corsa come sono le gambe. Sarà dura per tutti perché non corriamo da parecchio tempo. Ci saranno delle condizioni particolari date dalle previsioni meteo. Non vedo l'ora, ma non sarà facile. È la tua prima volta alle strade bianche, ma molte persone dicono che dovrebbe essere la tua corsa, grazie alle tue capacità tecniche provenienti dal ciclocross. In quale modo tu pensi che l'esperienza del cross ti possa vantaggiare? Sì, specialmente nei settori gravel c'è un vantaggio, ma molte persone dimenticano che ci sono anche molti metri di dislivello. Abbiamo fatto una ricognizione qualche settimana fa ed eravamo molto sorpresi di quanto sia realmente dura questa corsa perché ci sono salite ripide, non è mai semplice, si deve sempre stare davanti e cercare di stare coperti. Penso sarà una gara molto dura. Strade Bianche sarà la prima gara del tuo programma italiano. Quanto sarà importante andare già bene lì? Sarà importante non solo per me ma per tutti. La, con la situazione Covid non si sa mai se continueremo a correre o meno. Io spero sia possibile continuare fino a fine stagione. Sono felice di tornare a correre e a tornare a fare quello che amo. Il team è arrivato qui mercoledì. Ci puoi raccontare cosa avete fatto in questi ultimi giorni pre-gara? I tamponi per il Covid sono parte integrante della nostra routine giornaliera. Abbiamo fatto anche dei buoni allenamenti cercando di abituarci alle temperature, ma è difficile farlo in una settimana. Come ho già detto, penso sarà un fattore cruciale in gara. Il team ha provato diverse volte i settori. Quali sono le tue impressioni e qual è la tua opinione sulla difficoltà della corsa? Penso sia una delle corse più difficili che ci siano. È molto tecnica, specialmente per le condizioni atmosferiche. È una gara per chi sa guidare bene la bici. Il fondo è molto scivoloso, ma d'altra parte vanno bene anche gli scalatori, perché ci sono molte salite ripide e non c'è mai pianura. È una gara molto dura. Le condizioni meteo prevedono 35-38 gradi. Hai mai corso con queste temperature? Magari nelle gare di mountain bike? Come reagisce il tuo fisico? Normalmente sto bene, ma ho bisogno di un periodo di adattamento che ora è troppo corto. Non so se ho mai corso in queste condizioni. Forse nella mia prima Coppa del Mondo a Cainz. Era molto caldo, però era una gara di un'ora e mezza e non cinque ore come in questo caso. Poi ci sono alcuni strappi in cui la velocità scende e ti sentirai bruciare dal caldo, il che non aiuta. Rientriamo in studio amici di Scratch dopo aver sentito Matthew Van Der Poel e si parte finalmente anche con il ciclismo rosa. La prima tappa della World Tour è stata appunto le strade bianche. Abbiamo intervistato per voi la squadra rosa blu della Valcar. Andiamo a sentire subito le interviste condotte da Ilenia Lazzaro a Marta Cavalli, Elisa Balsamo, Teniel Campbell e il team manager Davide Arzeni.
qui a Siena abbiamo trovato anche Marta Cavalli, tra l'altro con un avvio di stagione scoppiettante. Allora Marta, intanto sono contenta di vederti di persona. Buon pomeriggio, anche per me è un piacere poter vedere qualcuno diverso dal nostro team. Allora, siamo qui in Italia per l'apertura di questa stagione che eh, insomma è stata una stagione un po' sfortunata fino ad ora. Tu però hai già cominciato il corso in Spagna cogliendo un'ottima top 5 perché insomma già in Spagna direi che c'era un livello quasi da campionato del mondo. Sì, sì, non mi posso lamentare perché alla partenza c'erano tutte le migliori molto agguerrite perché alla fine questa sarà una stagione molto breve quindi si cercherà sempre di raccogliere il miglior risultato in qualsiasi gara che sia 1.1 o World Tour. La top 5 mi ha dato tanto, tanta fiducia perché dopo dieci mesi che non correvo su strada non sapevo come sarebbe stato il feeling in corsa e questo mi ha piacevolmente sorpreso, mi ha dato un po' più di sicurezza in me che mi, promette, mi prometterà di affrontare questi mesi full di impegni con la giusta determinazione. E sei qui a Siena comunque per ben figurare, com'è ripartire davanti? Non ci sarà il pubblico però insomma questa è una delle gare calendario eh, anche più importanti per quanto riguarda il calendario femminile World Tour. Eh, è una bella emozione perché già l'anno scorso avevo portato a casa uno dei primi segnali che um, la mia condizione stava crescendo, quindi diciamo che quest'anno l'obiettivo è quello di eh, provare a migliorarsi. Tu avevi finito la stagione, cioè finito prima di questo lockdown, le ultime eh, tue uscite erano state in pista, avevi partecipato a tutti i vari campionati con la, con la nazionale di Dino Salvoldi, e poi questo lockdown, tanti rulli, voi della Valcar avete fatto anche parecchie uscite su Zwift con sì. le gare e tu tra l'altro hai fatto anche una bella operazione per beneficenza, ce ne vuoi parlare un attimo? Sì, Come è andata grazie, soprattutto? Intanto, ti ringrazio. Allora questa, questa esperienza mi è nata perché ho visto un attimo quanto gli altri professionisti hanno voluto testare, come testarsi. Era un po' per uscire dalla noia del solito rullo della solita gara su Zwift e inoltre sfogliando Facebook avevo trovato questo annuncio da parte di una casa di, di riposo e casa di assistenza per persone diversamente abili vicino a casa mia nel mio paese natale, quindi loro avevano bisogno di aiuto, io avevo tempo e volontà quindi ho messo insieme le due cose e mi è venuta questa diciamo, un po' pazza idea di mettermi sei ore sui rulli. Eh, ho attrezzato tutto il mio giardino eh, in collaborazione con la mia famiglia che in quel periodo era un, le uniche persone che potevano, potevamo stare insieme e con il loro sostegno ma anche col sostegno di una diretta Facebook. Ho affrontato queste sei ore, ho percorso all'incirca 170 km eh, e ho raccolto più di 4.000 euro che comunque sono stati un buon contributo per una piccola realtà che aveva bisogno di una mano più che economica era un, un aiuto morale che in quel periodo era veramente difficile per loro, per noi che eravamo a casa e per tutte le persone in difficoltà Un'altra grandissima protagonista di questo inizio stagione 2020, Elisa Balsamo, ciao Elisa! Ciao, ciao a tutti! Complimenti intanto per il tuo, la tua ottima top 5 in Spagna, tanto caldo però sei ripartiti! Sì, l'importante è quello e essere tornati diciamo in gruppo è stata davvero una bellissima sensazione, quindi poi l'inizio è stato anche molto positivo e sono contenta! Con te volevo parlare un po' di questi protocolli, come è stato questo avvio, come hai visto la situazione in Spagna e... Voi siete appena arrivati anche qua in Italia, questa settimana ci sarà proprio eh, un po' il banco di prova perché è il primo grande evento per quanto riguarda anche il ciclismo femminile. Intanto in Spagna come com era la situazione? Ma diciamo che tutti erano molto rispettosi diciamo, delle normative, eh, bisognava recarsi alla partenza con la mascherina e anche la presentazione delle squadre veniva effettuata appunto con la mascherina solo una volta sul palco, visto che eravamo comunque diciamo, la bolla a squadra si poteva togliere la mascherina e ovviamente poi vabbè, in gruppo avendo fatto tutti eh, i test e i tamponi eravamo comunque tranquilli al sicuro perché tutte queste diciamo, regole ci permettono di svolgere l'attività in piena sicurezza. Tu sei una delle punte della nazionale anche in ottica a Tokyo, com'è stato dal punto di vista anche morale e di non solo di preparazione ma proprio anche di testa 
avere un obiettivo preimpostato, in questo caso pista e per te penso anche strada per quanto riguarda Tokyo e eh, dover poi di colpo resettare tutto e cercare di trovare di essere pronti per questa stagione che fino a qualche mese fa non si sapeva neanche quando sarebbe partita. Ma diciamo che inizialmente è stato un colpo davvero duro e difficile da oltrepassare anche perché io avevo pianificato tutta la stagione quasi esclusivamente per la pista proprio in previsione delle Olimpiadi per cercare di diciamo, guadagnarmi un posto alle Olimpiadi è stato difficile dover cambiare tutti i programmi e concentrarsi invece di nuovo di più sulla strada perché è stato spostato tutto di un anno e è difficile pensare che comunque purtroppo quasi un'intera stagione è stata diciamo buttata perché sicuramente questo discorso qui che ho appena fatto varrà di nuovo per il prossimo anno quindi la mia attività sarà di nuovo quasi totalmente improntata alla pista e la strada sarà invece un po' lasciata in secondo piano e quindi sicuramente dispiace anche perché è il mio ultimo anno nella categoria under 23 quindi è vero che sono giovane ma il tempo comunque passa e spero comunque che questa breve stagione dia dei buoni frutti questo sicuramente tutti daremo il massimo per farci vedere, per portare in alto i colori della nostra squadra anche se le gare sono poche e sperando che non ne cancellino ancora perché purtroppo il calendario è molto incerto. Siamo con Tenil Campbell. Tenil, welcome in Italy. Ciao. Ciao. Vabbè, parli italiano allora. Pochito parlare. Pochito, pochito. Sì. Tenil è il primo anno per te qui a Botanuco e sei capitata nel bel mezzo del lockdown. Come hai vissuto questo periodo? Cosa è in tua mente? Well, during quarantine, the... Durante la quarantena il primo mese è stato ok, è stato più difficile quando ci hanno comunicato che si sarebbero poi aggiunte altre due settimane di quarantena. È stata veramente dura stare a casa da sola, è stato pesante in questo, soprattutto in questo ultimo periodo ed è stato poi difficile uscirne e cercare di tornare alla normalità. Ho visto dei leggeri miglioramenti, ora come ora, sono cresciuta psicologicamente comunque in questo periodo e il mio team e le mie compagne mi stanno aiutando a tornare alla socialità e alla, alla normalità eh, dopo questo periodo di forte isolamento lontana dalla mia famiglia e dal mio team. I think there is only two girls in the world that come from Caribbean. One is you, stronger, I think. Ci sono solo due atlete caraibiche a livello mondiale molto forti, una sei tu e l'altra è Céline del Carmen Alvorado. Avete avuto appoggi dal vostro paese per questa vostra attività ciclistica? Siamo appoggiate e ammirate, anche se non è uno sport molto conosciuto nei nostri paesi. Il supporto ci viene soprattutto dalle persone vicine e speriamo comunque di essere un esempio per chi come noi vuole raggiungere un obiettivo anche al di fuori del proprio Stato. Spero un domani di poter dare aiuto a tutti coloro che vorranno poi inseguire un sogno come il mio. Prima gara internazionale anche in Italia, sentiamo Davide Arzeni, allora Davide finalmente questa stagione riparte, voi siete già ripartiti in Spagna con però parecchi problemi perché comunque avete un protocollo molto molto rigido da seguire per poter essere presenti alle corse. Sì, allora problemi direi più che altro economici perché io sono abbastanza d'accordo sulla linea dell'UCI di tutelare quello che è il gruppo La Bolla. Trovo esagerato che ad esempio in gare 1-1 si faccia un tampone solo, per le strade bianche ne abbiamo dovuti fare due in tre giorni. Ecco, questo lo trovo un po' esagerato, nel senso che noi siamo tornati, abbiamo dovuto fare il tampone il 27, l'abbiamo dovuto rifare ieri che era il 29. Cosa cambia? Cosa visto, cambia? Visto che siete insieme cioè, praticamente. Forse bisogna rivedere un attimo il sistema, però il fatto di creare questa bolla, di tutelare un po' i ciclisti, le squadre, se questo è l'unico modo per fare le gare, ok, ben venga. Ridurre un po' i costi magari riducendo a un tampone anche per le gare World Tour e magari eh, trovare un sistema che sia quello meno invadente del tampone, che sia un po' più certo, però ad oggi 
sembra che l'unico l'unico sia questo quindi secondo me è giusto anche farlo perché trovo anche sbagliato che magari squadre World Tour siano obbligate a farlo squadre continue come la nostra no quindi ecco uno è giusto farlo per tutti comunque lo vogliamo sottolineare i costi sono totalmente a carico delle squadre in questo I momento i costi sono totalmente a carico delle squadre tranne nelle corse tappe dove lì se si vuole fare qualcosa durante la corsa tappe è a carico degli organizzatori. Ultima domanda, sei il preparatore praticamente de, di Alice Maria Zuffi, di Jacopo Dorigoni, uh, insomma di, lo diciamo. Non lo, lo sapeva nessuno. Non lo sapeva lo nessuno, adesso lo sanno tutti. Stagione di ciclocross che comunque dovrebbe cominciare, innanzitutto come stanno i tuoi atleti, perché insomma sono, parliamo di atleti che eh, fanno del ciclocross la loro principale stagione, abbiamo visto Jacopo tra l'altro impegnato anche con la nazionale su strada. Come sarà una, la, la stagione di ciclocross secondo te quest'anno? Eh, come la strada, un bel punto di domanda, anche perché dalle informazioni che ho io in Belgio alcune gare importanti salteranno anche lì. Dal punto di vista della preparazione anche lì è un po' più semplice. Un atleta come Jacopo che prima doveva rinunciare a gare su strada, adesso le stiamo cercando per andare, perché ce ne sono poche, per andare a fare un po' di ritmo prima della stagione di cross e così Un atleta Alice. come Alice che magari si trova in concomitanza un giro delle Fiandre piuttosto che con le prime gare di Coppa dovrà eh, fare Alice una scelta immagino. Dovrà fare la scelta eh, gareggiando in una squadra su strada che tende a fare strada e una cross che fa solo cross lì dovrà fare una scelta io con Silvia Persico credo che durante la, quando saremo in Belgio per le classiche del nord se c'è qualche gara di ciclocross gliela farò fare si rimane in tema rosa con la CCC Live Team con le interviste a Soraya Paladin Sofia Bertizzolo e la magnifica Marianne Voss Parti di slancio, contrasta la fatica, ritrova le forze, Pro Action, integratori per lo sport. Anche in casa CCC Live è tempo di strade bianche, Soraya Paladin, cosa puoi dirmi di queste strade bianche? Com'è correre le strade bianche? Non è una gara come le altre ed è forse la gara più... Passami il termine belga che abbiamo in Italia. Sì, la chiamano la classica più a sud d'Europa, è sicuramente emozionante. Correre ad agosto sarà strano perché il tempo è l'opposto di quello che troviamo a marzo di solito. Oggi abbiamo fatto un po' di ricognizione e le strade bianche sono più polvere che del gravel che trovavamo a marzo, quindi sarà una gara tutta nuova da scoprire sicuramente, però avrà sicuramente il fascino della classica. Giovanissima, com'è per te questo primo anno alla corte della icona per eccellenza del ciclismo Mariana Voss? Ma io la guardavo fin da quando ero piccola, quindi adesso essere con lei sul tavolo, correrci assieme è qualcosa di, di stranissimo e ne vado anche orgogliosa, quindi... Anche per me sarà un anno bellissimo anche sotto questo punto di vista, anche per questo non vedevo l'ora di cominciare e adesso arriva il bello. Un altro giovane talento che è migrato quest'anno è Sofia Bertizzolo. Ciao Sofia. Ciao, grazie dell'invito. Allora Sofia, anche per te una stagione importante, comunque hai da eh, consolidare quello che hai fatto negli ultime, nelle ultime stagioni e c'è tra l'altro un obiettivo, al di là delle strade bianche che poi mi racconterai, un obiettivo vicino perché manca meno di un mese il campionato italiano che praticamente passa sulle tue strade. Sì, partirà da Bassano, è stato... sono stati molto cordiali gli organizzatori ad inserire in Extremis anche la corsa femminile, fra l'altro il giorno del mio compleanno, quindi sarà un motivo in più di stimolo. E niente, un ringraziamento, ci tengo a farlo a questi organizzatori che hanno un po' inserito la nostra corsa che per qualche anno è stata scemata ad ottobre, però sono contenta che insomma ci... Siamo contenti di, contenti di portarci sulle, sulle strade vicentine e venete, visto che siamo terra di tanto ciclismo e di tante sponsorizzazioni tecniche, quindi bene dai. Strade bianche cosa vuol dire per un atleta italiano? 
È bello ripartire in Italia dopo tutto il periodo caotico che c'è stato, in Nord Europa hanno sempre potuto allenarsi, invece è bello ripartire da qui dove abbiamo subito forse i danni più, più grossi, uno stimolo per il pubblico, per le persone, ho visto già in Spagna veramente tantissimi a bordo strada, spero che ci possano essere con le dovute precauzioni anche qui. Quindi è importante, è significativo ed è bello vedere, diciamo che a marzo vedi tutto un paesaggio verde, nuovo, invece adesso è tutto secco, arido e caldissimo, quindi sarà unica nel suo genere questa edizione. E sono davanti all'icona del ciclismo per eccellenza, Marianne Amso. Marianne è un onore parlare con te, sei un'icona della donna in bicicletta, delle cicliste, sei veramente amata in Italia e finalmente si riparte dopo tanto. Cosa ti aspetti da questa ripartenza e da queste strade bianche? Dopo un periodo bad period anche per noi, sei così lontano da italiani, quindi qual è la tua aspettazione per questa strada bianca? È fantastico poter essere di nuovo uh, in una gara, poter tornare a correre, questa è la prima prova di World Tour ed è fantastico ricominciare proprio dalle strade bianche. Uh, siamo nervosi, però allo stesso tempo siamo molto eccitati di essere qui, sarà sicuramente una gara difficile, una gara dura per le condizioni meteorologiche, per il caldo, ma siamo sicuramente preparati e abbiamo molta voglia di, di fare bene e di portare eh, comunque un buon risultato alla squadra. Per quanto riguarda la stagione di ciclocross invece è nei piani? Ci sarà soltanto una piccola pausa se tutto andrà per il meglio e se il calendario rimarrà quello attuale che speriamo appunto eh, di poterlo disputare eh, al meglio. Ci sarà eh, appunto solo una piccola pausa ma il ciclocross rimane comunque nei piani. E per quanto riguarda il mondiale di Ostenta eh, vedremo, sicuramente io amo il ciclocross e spero di poterlo praticare quest'inverno di esserci anche in questo appuntamento. Eh, per quanto riguarda invece le Olimpiadi, fai tutte le specialità, fai sia pista che ciclocross che strada, eh, dove pensi di poterti esprimere al meglio? Um, per me è un onore poter essere di nuovo alle Olimpiadi, abbiamo già visionato con il team il percorso di Tokyo, sarebbe stato l'ideale uh, poterlo svolgere quest'anno, però vabbè, è stato rimandato di un anno e l'anno prossimo saremo ancora più agguerrite per uh, poter portare a casa un bel risultato. Questa sarebbe la mia quarta Olimpiade dopo Pechino, Londra e Rio e sono veramente fiera di di poter rappresentare nuovamente la mia nazione in questo appuntamento. Di rosa il vestito, di rosa continuano le nostre interviste con il, lo speciale per la Bulls d'Olmans con Christine Majeru e Anna van der Breggen. La mobilità. Siamo abituati a pensare che sia solo spostarsi da A a B. Sicuri? Andare in bici non è solo spostarsi, ma è vivere un'esperienza diversa. Da ogni colpo di pedale può nascere una nuova storia. Tecnologia o tradizione? Poco cambia. L'avventura passa attraverso i pedali. Ed è più vicina di quanto tu pensi. Usa le due ruote. Siamo con Christine Majerus. Christine, tu hai sì a Pull. Sei qui per il debutto della stagione World Tour, ma con te voglio parlare di ciclocross. È una stagione particolare perché ci sono molte corse su strada in due o tre mesi, ma c'è anche la stagione di ciclocross con la Coppa del Mondo, gli europei a fine ottobre. Quale sarà il tuo programma? Sì, sarà difficile da prevedere, non sappiamo ancora come si svolgerà la stagione su strada, ma è anche vero che ho sempre ripreso la stagione di ciclocross a novembre dopo un periodo di riposo. 
Quest'anno sarà un po' più complicato perché la stagione su strada sarà lunga e finirà a fine ottobre. Ci sarà anche la Rubè, una corsa a cui mi sento molto affezionata e in cui voglio andare bene. Quindi bisognerà trovare un compromesso con le gare di ciclocross, ma spero comunque di trovare qualche data interessante in dicembre e gennaio per poter fare la Coppa del Mondo e i campionati. È una bella disciplina e sarebbe un peccato vedere la mia stagione così sbilanciata. Siamo con Anna van den Bregen. Anna, this is Strade Bianche. I think that for you it's a Domani è un giorno speciale, si corre le strade bianche. Sì, per me è un giorno speciale, lo è per tutto il team dopo uno stop così lungo e così importante. Le strade bianche è una gara spettacolare che unisce il gravel e la strada. Sarà sicuramente una gara bellissima, sarà una gara dura e sarà particolare correre con questo caldo, soprattutto dato il freddo della scorsa edizione. Quest'anno un'edizione senza pubblico, eh, sappiamo che il calendario è stato molto accorciato e che ci sono appuntamenti importanti uno dopo l'altro, dovete sempre essere pronte. Sì, bisogna essere pronti, eh, non possiamo sapere fino a quando correremo e bisogna cercare di essere sempre eh, in forma. Potrebbe essere anche questa la nostra ultima corsa, non sappiamo esattamente come andrà il calendario, dobbiamo cercare di eh, fare delle scelte e di cercare di essere preparate per le corse che scegliamo di affrontare. Una domanda, hai provato la nuova Tarmac, tutti vogliono sapere. Com'è? You try, so everyone yeah. wants to know yeah. how is this bike. È sempre bello avere una nuova bicicletta, ero già una fan della Tarmac, personalmente ho delle ottime sensazioni in bici, è leggera, è stabile, è più aerodinamica, è la Tarmac migliorata ed è fantastica, devo dire che veramente mi piace molto. Sappiamo che lo scorso anno durante l'inverno hai fatto un viaggio on the road in bicicletta negli Stati Uniti. Vuoi dare dei consigli a chi come te vuole affrontare un viaggio in bici? In bici vedi tutto, ti dà la possibilità di immergerti, con, uh, immergerti nella natura. È vero che anche a piedi puoi godere del paesaggio, ma in bici vai più veloce e ti permette proprio di stare a contatto con il paesaggio. Uh, abbiamo fatto questo viaggio on the road in uh, e-bike e ci siamo attrezzati con, il, con vari campeggi. È stata veramente un'esperienza fantastica che consiglio a tutti, poi gli Stati Uniti sono dall'altra parte del mondo, quindi per noi è stato un qualcosa di straordinario. Ben ritrovati ancora amici di Scratch, non abbiamo ancora finito, sono tantissimi i contributi di questa serata. Abbiamo lasciato Anna van der Breggen e i consigli per i viaggi in bicicletta e abbiamo condotto Ilenia a piedi per una volta, sembra strano, ma ha accettato anche di camminare, tra le vie di Siena per poi andare a trovare Giampaolo Sandrinelli nella fattoria Pieve a Salti. Scopriamo insieme i paesaggi magnifici che fanno da copertina alle strade bianche di Siena. come te quando cammini ciondoli quando cammini ciondoli va via pecille papà vero sei te quando cammini ciondoli mi sembri un canapè ora che l'ho trovata un'altra da me quella che ti fa crescere pensieri va via becille papà però sei te quando cammini ciondoli quando cammini ciondoli va via becille papà però sei te quando cammini ciondoli mi sembra un canapè e 
شیری غزل لری مهنی لس پال لس اتانی le fai volazzare lo fai tanto lusso non hai da mangiare sono le 24 e tu sei l'idolo del mio cuore Siamo con Giampaolo, fatto di aprire assalti, allora, bellissimo posto, qui si può fare praticamente di tutto, grave, mountain bike, strada, strade bianche, ciclocross, te la butto lì. <ride> Downhill, giù per i boschi. Giù per i boschi. Sì, Pieva Assalti è una struttura che è in un territorio unico, il territorio di Montalcino, su queste colline con le strade bianche che ci passano proprio dentro l'azienda, la, dividono l'azienda, le strade bianche, il settore della corsa dei pro, il settore della, della pedalata di eroica, è una struttura che dà, dà, dà molte possibilità, abbiamo cavalli, abbiamo un centro benessere, abbiamo piscine e da tanti anni abbiamo spinto sul turismo in bicicletta perché ci crediamo, siamo appassionati di bicicletta anche noi, sponsorizziamo una squadra di mountain bike in Italia e, e quindi... E qui sono passati tanti campioni, no? hai visto anche vincere qualche, qualche edizione nelle strade bianche? Soddisfazione bianca. estrema perché sono amico di Tish Beno da anni, Tish è arrivato qua il primo anno che era un ragazzino con la Sudal, e siamo diventati amici, è venuto in vacanza due volte con la fidanzata e un anno ci ha regalato la vittoria di Strade Bianche tre anni fa, quindi felicissimi, apoteosi quel giorno quando Tish aveva, aveva vinto Strade Bianche. Sì. Non solo un bellissimo agriturismo, comunque una struttura ricettiva, ma mi dicevi vi occupate poi anche proprio di alimentare, alimentazione, sì. quindi avete tutta una serie anche di, di colture qui. Sì, allora l'azienda è un'azienda di circa mille ettari dove all'interno c'è questo borgo turistico che da più di 28 anni fa turismo, diciamo, i, i poderi erano stati tutti ristrutturati quasi 35, 35 anni fa. La parte dei cereali produciamo, trasformiamo proprio con degli impianti nostri, facciamo redi tutto come diciamo noi, il farro che poi lo trasformiamo in farina, in, in, in prodotto per fare pasta, per fare zuppe, per fare cereali da prima colazione, lavoriamo molto avena, il, i fiocchi d'avena, la bevanda di avena è un prodotto che, va, che si usa molto anche a livello, di, a livello sportivo, questi sono i nostri prodotti che con il marchio nostro Fattoria Pieva Salti abbiamo, distribuiamo in Italia, in Europa e negli Stati Uniti. Una cosa positiva di questo Covid sia il fatto che eh, gli italiani hanno scoperto che non serve andare tanto lontano per vedere la bellezza e soprattutto per fare delle vacanze diverse. Cosa ne pensi tu? Vabbè, hai perfettamente ragione. Cioè, pensiamo, io ogni tanto faccio l'esempio del food. Qual è la regione dove si mangia male in Italia? Non esiste. Il food è diverso in, tutta, in tutte le regioni, ma si mangia bene in tutte le regioni. Partiamo da lì. Si mangia bene, i territori sono meravigliosi. Partiamo Pensiamo al discorso della bici, a noi piace tutti andare in bici o stare nel mondo della bici. Non esiste una regione dove non si può andare in bici in, 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 in Italia, no? con varie tipologie di strade, varie tipologie di percorsi. Ovviamente io spingo molto qua sulla Toscana, una struttura come questa che è evocata per il turismo in bicicletta, dove abbiamo investito molto, ha un territorio dove puoi fare colline, puoi fare strada normale, puoi fare strade bianche, puoi fare mountain bike. Tutto. Abbiamo tutto, abbiamo tutto in Italia. Il mare non è neanche lontano perché insomma... È... Il mare non è lontano, ho dei clienti che vanno in bici fino al mare e poi ritornano o se non ritornano è tutto organizzato, li andiamo a riprendere con il van, carichiamo le bici sul carro di dietro e li riportiamo a casa. Come se vogliono fare montagne e non hanno voglia di ritornare, li mandiamo sulla miata e poi li andiamo a prendere e li riportiamo indietro. Quando fai, decidi di fare turismo a livello di professionistico diciamo devi dargli tutti i servizi al mondo bike gli diamo tutti i servizi se pensi che solo una struttura come questa ha tre bike room ha due lavanderie perché perché diciamo quindi secondo te il futuro dovrebbe già essere presente per te è già il presente però magari anche proprio siccome ci seguono in tanti un messaggio anche a tutti magari gli imprenditori che hanno delle strutture simili, magari in zone anche sperdute d'Italia, ma che vogliono investire. È il momento ora, perché 
le persone forse sceglieranno sempre di più la bicicletta. Ho questa sensazione. Senza dubbio, guarda, noi già 10-12 anni fa abbiamo deciso di investire, noi lo chiamiamo il turismo attivo, che è bicicletta, andare a piedi, e senza dubbio si può investire, è chiaro che come tutte le cose vanno fatte da professionisti, no? non basta dargli la camera e dirgli appoggia la bicicletta al muro, creargli un po' di, un po di servizi, creargli un po' già una piantina dove possano pedalare, assicurarsi che le strade siano abbastanza sicure, che ci siano servizi se per caso rompi la bici o, da, o faglielo quel servizio lì, ma altrimenti sempre più gente vuole venire in bici e ricordiamoci che per questo territorio strade bianche ha, ha aiutato molto. Dicono che la tecnologia abbia raggiunto il suo limite finché qualcuno non supera quel limite. Dicono che un buon prodotto non debba essere cambiato finché qualcuno non ne crea uno migliore. Next Generation Control Ram Device Ben ritrovati in studio amici di Scratch, è arrivato il momento culmine di questa puntata con l'intervista esclusiva di Ilenia al vincitore dell'edizione 2020 delle strade bianche, Vought Van Aert. Sappiamo che ogni volta che Ilenia, il team di Scratch, lo intervista, vince. Abbiamo voluto rendergli omaggio in questo inizio stagione World Tour e eh, ai nostri microfoni si è concesso per un'intervista fantastica. Insieme a lui poi sentiremo anche Daniel Oss e Peter Sagan. Yeah, ok. Eh, un momento. Eccoci, un po' di fretta. Oh! Oh, che bello! Un momento di fretta. I'm honored. Like a queen. Ok. I know. Thank you. Ok. Ok. Vai quando vuoi. So vote. Ai mondiali di ciclocross a Zurigo ci avevi detto che per la stagione su strada puntavi alle strade bianche. Cosa significa per te essere qui oggi? Come è questo sentimento ora? Perché domani è questa grande gara e come significa per te essere qui strade bianche? È una corsa che significa molto, è stata una delle prime grandi performance tra i professionisti qualche anno fa, mi emoziona sempre ritornarci. Dopo un periodo così lungo senza corse non vedo l'ora di tornare a gareggiare e penso che per me sia la miglior gara per ripartire. Questo metodo è molto diverso da quello di marzo, questo caldo e questa polvere, pensi che i ciclocrossisti siano avvantaggiati nei settori gravel? Beh, le condizioni meteorologiche sono sempre state importanti qui. Quando piove e fa freddo i settori sono particolarmente duri, ma quando è così secco e polveroso sono comunque molto tecnici, visto che ci sono delle pietre così sporgenti. Ad ogni modo la capacità di guidare il mezzo è importante, ma con questo caldo sarà comunque dura per tutti. Siamo nel bel mezzo dell'estate, ma abbiamo già alle spalle alcune settimane di allenamento sotto il sole. Il caldo però non mi fa paura. I think uh, yeah for me it, it doesn't scare me. The last uh, race I I was live in L'ultima corsa che ho commentato con te presente è stata Lille dove hai vinto. Ho una domanda personale per te. Cosa c'era nella tua testa all'ultimo giro e sotto lo striscione dell'arrivo? Ti abbiamo visto veramente molto emozionato. Also in the finish line because we see you uh, so um, you know uh, yeah sì, ero decisamente molto emozionato. Questa corsa si svolge in un, nel mio paese natale, dove sono cresciuto, è sempre speciale per me. Era la prima occasione per vincerla da professionista, inoltre era la prima vittoria dopo l'incidente al Tour de France l'anno scorso. Per me è stata come la fine della riabilitazione e il rientro al ciclismo professionistico è stato forse il primo giorno in cui ho sentito di nuovo le gambe girare come un tempo e le stesse sensazioni provate prima dell'incidente. È stato ovviamente emozionante, era nella mia città natale con il tifo delle persone con cui sono cresciuto ed era destino capitasse proprio lì. 
È stato un momento speciale. Parliamo di ciclocross. La stagione su strada è molto lunga. Roubaix e Fiandre sono a fine ottobre. Quali sono i tuoi piani per il ciclocross considerando la nuova formula di Coppa del Mondo e le nuove regole? Ci sono poi i mondiali di Ostenda nel tuo paese. Quali sono i tuoi piani? Sarà difficile avere una stagione di ciclocross vera e propria, specialmente perché Fiandre e Roubaix sono due dei miei obiettivi per questa stagione su strada. La stagione finirà a fine ottobre e avrò bisogno di un po' di riposo prima di ripartire. Mi focalizzerò soprattutto da gennaio con i titoli nazionali e il mondiale nel mio paese. Quelli saranno sicuramente i miei obiettivi principali, ma prima spero di riuscire a fare più corse possibili. Vedremo come starò. Penso sarà difficile competere in uno dei circuiti principali, perché le corse sono molte e iniziano una settimana dopo la Roubaix. Sicuramente voglio esserci e fare più corse della scorsa stagione. C'è differenza tra chi ha fatto lockdown e chi ha potuto allenarsi? Ma il vero lockdown insomma, è finito in un momento molto lontano rispetto a questa corsa, quindi io credo che anche chi... Ah, cioè, chi ha avuto anche il vero lockdown a casa in qualche modo si è tenuto in forma, con i rulli, con la palestra, insomma la mia esperienza è stata quella di comunque capire qual è il mio equilibrio, tenermi in forma, non ingrassare, tenersi attivi, tenersi tonici e quindi credo che tutti abbiano avuto quel... ok, forse non c'è stata la parte endurance, ma comunque, ripeto, era tanto lontana dall'inizio delle corse, quindi chi non l'ha avuta ha avuto la possibilità di, di recuperare, secondo me, su quel su quell'aspetto non ci saranno grandi differenze. Parliamo del Giro d'Italia, siccome... È insomma, lontano ancora. Lo so che è lontano, però insomma... <ride> e hai fatto questa scelta, quindi vai, vai al Giro mm. e hai tante, tanti tifosi, sì. soprattutto in Veneto. Quindi quali saranno magari i tuoi obiettivi per il Giro d'Italia e qual è la tappa che aspetti di più? Sì, non so, sicuramente dopo Veneto no, perché è tutta la salita. Va bene, vediamo da inizio che partiamo da Sicilia e sono un po' di tappe miste, tappe piatte, allora sono quelli, però non so dire adesso preci precisamente di quale. Vediamo. Vediamo. Sono tante gare ancora prima. E adesso per queste strade bianche, come... Eh, co non so, ti sei fatto un po' un'idea, vi siete fatto un'idea insomma su chi sono poi gli altri da controllare, come sarà la vostra corsa? Io credo che come prima gara strade bianche per noi è abbastanza dura, abbiamo anche altri corridori come Schachmann e Gregor che credo che sono in buona condizione, però non abbiamo un punto di riferimento perché non abbiamo fatto gare prima. No? volta per me in studio da sola come conduttrice, prima volta alle Star delle Bianche per le ragazze della Servetto. Abbiamo un'intervista a Francesca Baroni, Sara Casasola, Elis Simeoni e il team manager Dario Rossino. Abbiamo deciso di dare maggiore spazio alle donne perché come gli uomini anzi più degli uomini perché sono partite anche prima hanno sofferto il caldo nelle strade di Siena sono state un po' snobbate dal palinsesto noi vorremmo rendere omaggio proprio alle donne rosa che hanno reso grande Siena quest'anno è tempo di prime volte Francesca Baroni strade bianche, vicino a casa, gravel prima gara pro World Tour le tue emozioni beh, è un'emozione grandissima che dire eh, ringrazio tantissimo la mia squadra per mi aiuto più matta per il tramite sia per questa opportunità. Io cercherò di dare sempre il mio massimo e il mio obiettivo è cercare di fare una buona gara e il mio obiettivo è mettermi alla prova in una gara così dura, visto il percorso e anche il carancato che ci aspetterà. E, e state anche se ne è sempre stato un mio sogno fin da piccolina, sì che... E anche uno stimolo in più per far bene. Le crossiste, comunque in un percorso così, con questo caldo, soprattutto con questa polvere, a mio avviso potrebbero fare la differenza. Ce l'ha detto Peter Sagan, come ce l'ha detto Wout Van Aert ah, sì. nelle altre interviste. 
ehm, secondo te hai visto un po' anche il percorso comunque ehm, quanto può contare saper comunque guidare la bicicletta al di là di andare forte in salita piuttosto che in pianura beh secondo me conta tanto anche perché è proprio nei tratti di sterrato che secondo me si farà la differenza sia per il discorso di guida della bicicletta e anche per il discorso pendente che devi essere capace a spingere forte in salita sullo sterrato che alzarsi sui pedali sullo sterrato non è facile perché ti si litta la ruota dietro poi per quanto riguarda la caldo sicuramente sarà un punto a favore per qualcuno e un punto a sfavore per qualcuno perché c'è chi lo sopporta meglio e chi lo sopporta peggio delle giovani che alternano la strada al ciclocross ce n'è una che ne ha fatte già tre di strade bianche Sara Casasola, ciao Sara ciao a tutti allora con te faccio una domanda un po' diversa un calendario molto ristretto per via del covid gli appuntamenti poi del cross che incombono già dai primi di ottobre con l'europeo alla fine di ottobre insomma quest'anno dovete riuscire veramente a incastrare tutto sì, quest'anno è una stagione un po' particolare perché partiamo solo adesso con le corse. Fortunatamente con la squadra siamo riusciti a mettere giù un programma abbastanza dettagliato e che consente di fare sia cross che strada, dunque correremo fino a che si può su strada per poi passare direttamente alle gare di cross e lì speriamo che parta tutto nel migliore dei modi anche con quello che c'è stato. Dal punto di vista della gestione anche degli allenamenti, come una ragazza come te che comunque è una dei, delle punte anche della nazionale, tra l'altro appunto categoria ancora under 23, c'è la possibilità comunque di ambire anche risultati importanti. Come incastri, cioè i lunghi piuttosto che la tecnica del ciclocross, che quella comunque bisogna, bisogna sempre farla? Sì, beh adesso mi sto concentrando principalmente, cioè praticamente solo sulla strada, perché comunque adesso fino a sicuro a settembre, fine settembre correremo su strada. E dopodiché inizieremo ad inserire anche gli allenamenti del cross, ma c'è da sottolineare che comunque gli allenamenti che facciamo su strada sono poi finalizzati e tornano utili anche per la stagione crossistica, infatti comunque in preparazione si fanno i lunghi anche per la preparazione del cross. Dunque sono due pre preparazioni che si incastrano abbastanza bene e valutando bene tutto quello che c'è da fare si riesce a fare il salto dalla strada al cross senza troppe difficoltà, come abbiamo fatto anche gli scorsi anni. C'è stato tra l'altro, e poi volevo sentire appunto il tuo punto di vista, un cambiamento un po' di mentalità, soprattutto in Italia, per quanto riguarda le giovani, donne junior, donne under, donne elite, prima magari c'era un 80% che veniva dal mountain bike e un 20% dalla strada, adesso molte di voi scelgono di mettersi alla prova in queste gare, comunque parlo di, delle strade bianche piuttosto che altre gare difficili dal punto di vista tecnico, privilegiando appunto magari la strada piuttosto che le gare di mountain bike. Cosa ne pensi? Ah, io penso che la mentalità si stia evolvendo in maniera molto positiva in questo ultimo periodo. Io ho avuto l'enorme fortuna di trovare questa squadra, il Team Servetto, che ringrazio ancora molto perché sono tre anni che mi tengono qua in squadra e mi consentono di fare strada, mountain bike e ciclocross. Io sono partita dalla mountain bike, mi piace ancora tantissimo e nonostante io adesso corra su strada mi viene data la possibilità di gareggiare anche in mountain bike, di fare qualche allenamento in mountain bike che comunque aiuta perché la multidisciplina di questi tempi stiamo vedendo diventa fondamentale e molti atleti ad alto livello praticano tutte le discipline. Inoltre mi viene data questa enorme libertà di praticare il cross come voglio, dunque io penso che questa sia una grandissima squadra in, per quanto riguarda questa mentalità aperta che tempo fa non si trovava assolutamente, adesso si comincia un po' a ragionare di più, si vedono anche tante stradiste che passano a fare il cross oppure biker che vengono su strada, cioè si sta un po' mescolando tutto ed è anche bello perché viene data la libertà di fare ciò che più piace, perché comunque il ciclismo non è una sola disciplina ma ce n'è tante. Un'altra prima volta, penso in assoluto anche per, per, per la storia, Alice Simeoni, insomma, da master sei venuta a girare qua da amatore, adesso sei qui a partire con le campionesse di questo sport. Al di là di come andrà, come non andrà, L'emozione di questa prima volta? Beh, l'emozione è tanta. E se penso che due anni fa ero amatore, e è immensa l'emozione. Cioè, stanotte, dalle 5 in poi, è, è, si è iniziato a sentire un po' l'emozione. Però sono contentissima, è una gara bellissima, mi piace un sacco. 
e l'ho vista sempre in tv e quindi partire con le migliori al mondo sarà veramente una bella emozione, una grandissima esperienza e ringrazio assolutamente il mio team che mi dà questa opportunità. Vuoi lanciare un messaggio? Ci sono tantissime ragazze che cominciano a correre un po' più tardi grazie. e che magari hanno paura, no, ta, grazie, insomma, però che magari hanno paura di mettersi alla prova, stravincono dappertutto nel gran fondo, però magari hanno paura di mettersi alla prova col ciclismo che conta. Vuoi lanciare un messaggio? Ora io ho iniziato a correre in bici a 24 anni, a 27 faccio la mia prima gara World Tour e se è quello che volete, se è quello che realmente vi rende felici, fatelo, cioè provateci perché la vita è una sola e se non lo fate rimarrete sempre con rimpianto di non averci provato e quindi provateci. Dario Rossino, team manager del team Servetto. Dario, siamo al punto di svolta oggi, secondo me è così, è il punto di ripartenza dopo questo lockdown, una stagione che doveva essere la stagione delle Olimpiadi, è stata una stagione fino ad ora veramente molto molto incerta e a mio avviso squadre come la vostra meritano tutta la visibilità che possiamo darvi, perché, perché invece di mollare, di dire c'è l'incertezza, ti diamo una linea, e andiamo tutti a casa, siete qui a dimostrare che si può ripartire e si deve ripartire. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare per questo, per queste parole che hai detto te, i nostri sponsor tutti, perché tutti, nonostante questo grave problema sanitario che c'è stato, che le corse sono saltate, hanno continuato ad appoggiare la squadra e questo non, è non, non era affatto scontato, invece è successo. Quindi grazie ai nostri sponsor noi siamo qui. Sicuramente il costo delle gare è lievitato in modo pauroso perché dobbiamo fare tamponi su tamponi ogni tre giorni e poi farli timbrare dal medico e mh, ci sono anche altri problemi perché a Ferragosto trovare il medico che ti firma i tamponi, le strutture che te li fanno nonostante non siamo malati, quando andiamo lì a chiedere che sono per fare una gara ci dicono ma eh, noi dobbiamo farli a chi, a chi non sta bene, quindi andiamo a cercare altre strutture private e è diventato tutto un grande problema, però non potevamo lasciare a piedi tutte le ragazze, non potevamo mollare così, tutti devono reagire come, come reagiscono tutte le aziende nel mondo del lavoro che hanno avuto anche grossi problemi eppure devono riprendersi, così noi cerchiamo di stare dentro e cercheremo di riprenderci sperando che il prossimo anno sia un anno più libero, è l'unica speranza che abbiamo. Dario, eh, beh, questo mi fa onore, come fa onore a tutte le persone che si stanno rimettendo in gioco. C'è stata anche, a mio avviso, un'opportunità, tu l'avevi già colta, l'abbiamo sentito dalle parole delle tue ragazze, di vedere, visto che ci sono poche gare, un'apertura maggiore alla multidisciplina. Tu cosa ne pensi? Cioè, ci sono poche gare, quindi piuttosto di fare, di saltare, di stare a casa, forse è meglio magari fare, visto che le hai le ragazze, una gara di mountain bike, oppure tu comunque ti troverai poi a, a, a settembre barra ottobre a dover avere anche questo problema qui perché comunque hai due barra tre atleti in ottica di nazionale ciclocross in piena stagione su strada e in piena stagione di ciclocross quindi anche dal punto di vista di gestione penso che non sia semplice sì sicuramente non è semplice comunque partirei col dire che io sono molto favorevole alla multidisciplina di fatti anni fa io ho preso Yolanda Neff quando nessuno la conosceva e abbiamo ottenuto grandissimi risultati su strada vincendo il titolo svizzero vincendo il titolo svizzero perdendo Cittiglio all'ultima curva è stata raggiunta che era da sola e ha fatto terza sulla linea eh, era davanti alla freccia vallone ha rotto il cambio e ha fatto il muro di Wii con l'11 abbiamo rischiato di vincere le più belle corse che c'erano nel panorama ciclistico su strada in mountain bike ha vinto mondiale, campionato europeo, coppa del mondo e quindi penso che se lei ha vinto tutto questo vuol dire che si può fare, si deve fare. E forse chissà che questa magari emergenza faccia capire ancora di più, soprattutto in Italia, che squadre come la vostra non devono essere delle mosche bianche, ma anzi ormai non è più il futuro ma il presente. Sicuramente sì e per fortuna, per fortuna abbiamo sponsor che sono molto sensibili a questo e, ed è anni che ho sempre i soliti sponsor, ne cerco sempre di nuovi, ogni tanto ne arriva uno nuovo e quando entra con noi non esce più. Ben ritrovati in studio amici di Scratch, è giunta l'ora dei saluti. Questo è stato il nostro speciale Strade Bianche, abbiamo voluto dare maggiore risalto soprattutto al movimento femminile che c'è tanto caro, sono state 
un po' appunto snobbate e speriamo di aver fatto loro onore con queste interviste. Per noi che vi abbiamo tenuto compagnia da marzo fino ad agosto, cercando di intervistare più persone possibili, cercando di darvi i nostri consigli per quanto riguarda questo periodo molto particolare, è giunta l'ora di andare un po' in vacanza. Ilenia l'abbiamo già lasciata a Siena e si sta godendo i paesaggi delle strade bianche e magari ci sarà qualche altra sorpresa. Ringraziamo naturalmente tutti quelli che ci hanno aiutato in questo periodo. Ci prendiamo una piccola pausa. Ci vediamo mercoledì 26 agosto alle ore 21 su Canale Italia, canale 84 del Digitale Terra e il giovedì 27 agosto su Bike Smart Mobility canale 259. Buone vacanze a tutti e buona serata. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del Digitale Terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com